Eda Bilekçek. Muhtemelen bu ismi ilk kez duyuyorsunuz. Kendisi pek bilinmeyen etkileyici bir hikayenin kahramanı. 1898'de Salomon Alaska'da dünyaya geldi. Eda'yı İngilizce öğretmek için Alaska'ya gelen misyonerler büyüttü. Yemek yapmak ve dikiş dikmek konusunda maharetliydi. Çok hakim olmasa da İngilizce konuşabiliyordu. Hayatının henüz başlarında Alaska'nın Nome şehrine taşındı. Yeni yaşam yeri uğurlu gelmişti. Hayatın aşkını Nome'da buldu. Alaskalı kızak sürücüsü Jack Black Jack ile tanıştığında henüz 16 yaşındaydı. Kısa süre sonra ikili evlenme kararı aldı. Artık ismi Eda Black Jack olmuştu. Eda eşi Jack'in yanına taşındı. Jack Seward adasında kalıyordu. Eda kısa zamanda 3 çocuk doğurdu. Ama yalnızca bir tanesi hayatta kalabildi. Evliliği de hayatı gibi iyi gitmedi. Yıllar sonra Jack Eda'yı terk etti. Tarih 1921'di. Eda evine geri dönmek için 64 kilometre yol kat etmek zorundaydı. Üstelik bunu oğlu Bennett ile beraber yapmalıydı. Eda günler süren yolculuğu başarıyla tamamladı. İmkansızı gerçekleştirmişti. Tarihi başarısının ilk emarelerini o günlerde göstermişti. Ama yapayalnızdı. Oğluyla birlikte büyük sıkıntılar çekiyordu. Üstüne bir de oğlu Bennett'ın Venom olduğunu öğrendi. Eda'nın sağlık masraflarını karşılayabilecek maddi gücü yoktu. Uzun süre iş aradı ama bulamadı. Mecburen oğlunu bir yetimhaneye verdi. 1921 yılında Kanadalı Alan Crawford'ın liderliğinde bilimsel çalışmaların yapılacağı bir keşif gezisi düzenlenecekti. Ekibin İngilizce bilen bir aşçıya ihtiyacı vardı. İş bulamayan Eda için bu bulunmaz bir fırsattı. Gezi Çukçi Denizi'nde başlayıp Rusya'daki Wrangell Adası'nda son bulacaktı. Wrangell Adası Alaska'dan 400 km uzakta hakkında pek bir şey bilinmeyen ıssız bir yerdi. Bu tür geziler ne kadar detaylı planlanmış olsalar da o tarihler için böylesi yolculuklar çok büyük riskler barındırırdı. Yılın büyük bir kısmında adanın çevresindeki sular donar, yoğun bir sis örtüsü her yeri kaplardı. Bu da gemilerin etrafında yüzmesini epey zorlaştırırdı. Geziyi ünlü bilim insanı William Moore Stephenson finanse ediyordu. Bu teklif Stephenson tarafından önce Kanada'ya sunulmuştu. Ama Kanada finansör olmayı reddetmişti. Çünkü tehlikenin farkındaydı. Bütün gezi planını Stephenson yaptı. Her şeyi A'dan Z'ye kendisi tasarladı. Ve insanları da bu geziye katılmaları için teşvik etti. Gemi 6 aylık erzakla doluydu. Sonraki dönem için başka bir gemi gelip ihtiyaç duyulan her şeyi getirecekti. Eda ile birlikte bu seyahate 4 erkek katıldı. Ne Eda'nın ne de diğer 4 erkeğin böylesi vahşi koşullarda yaşamak için herhangi bir eğitim yoktu. Beklenmedik durumlarla başa çıkabilecek, gerekirse liderlik edip vahşi hayvan tehdidini savuşturabilecek bir tane bile deneyimli isim ekibe dahil edilmemişti. Eda misyonerler tarafından vahşi yaşamdan uzakta sıradan bir hayat sürmüştü. Eda yemek pişirecek, giysileri onaracak, düzeni sağlayacaktı. Gezi organize eden Stephenson bu yolculuğa çıkmadı. Böylesi büyük riskler ona göre değildi. Yolculuğa başlamadan kısa bir süre önce sözleşmeler imzalandı. Ekibe yolculuk hakkında bilgiler verildi. Onları bekleyen tehlikeler, izlenmesi gereken rotalar ve erzak kullanımı gibi önemli detaylar anlatıldı. Stephenson bölge hakkında bilgiler verdi. Suyun ne zaman donacağı, ne zaman çözüleceği gibi bilgileri ekibe anlattı. Eda aylık 50 dolar gibi bir ücreti anlaşmıştı. Bu rakam Nom çevresinde terzilik yaparak kazanabileceği ücretin çok üzerindeydi. 21 Aralık 1921'de ekip denize açıldı. Kısa süre sonra Wrangell Adası'na ulaştılar. İlk başlarda Stephenson'ın öngördüğü birçok durum gerçekleşti. Ama ada konusunda yanılmıştı. Wrangell Adası beklenilenden çok daha büyüktü. 128 km uzunluğa 48 km genişliğe sahipti. Aslında ekibe adada Eskimo yerlerin de olacağı söylenmişti. Ama adada hiçbir insan belirtisi yoktu. Eda adayı ilk gördüğü an için şunları söylüyordu. Ranger'a varır varmaz geri dönmeyi düşündüm. Burası gerçekten de beyaz bir cehennem gibiydi. Güvenebileceğim tek şey kendimdi. Özellikle erkeklere güvenilmeyeceğini biliyordum. Eda ilk adımını attığında ağlamaya başladı. Erkekler ağladığını görmesin diye sahil kenarına doğru yürüdü ve uzaklara bakarak oğlunu düşündü. Ona yeniden kavuşacağı günü hayal etti. İlk aylar güzel geçti. Deneyimsiz ama genç ve dinamik olan ekip avlanma konusunda gayet iyiydi. Kızak köpeklerini iyi beslediler. Onların bu serüvende önemli bir yeri vardı. 
Gelir gelmez meteorolojik aletler kuruldu ve incelemeler yapıldı. EDA ekibin yırtılan elbiselerini dikti. Teknik konularda bile elinden geldiğince yardım etti. Kısa bir süre sonra yanlarında getirdikleri yiyeceklerin 6 ay yetmeyeceğini fark ettiler. Ama avlanma konusunda şanslarının yaver gitmesi yiyecek korkusu yaşamalarını engelledi. Zor günler kısa süre sonra kapıda belirdi. Önce adanın etrafını buzlar ve yoğun sis örtüsü kapladı. Ekip kıyıdaki gemilerine bile ulaşamıyordu. Uzun bir zaman metrelerce yükseklikteki buzulları kırmakla uğraştılar. Ve zor da olsa gemiye ulaşmayı başardılar. Fakat diyeceklerin büyük kısmı bozulmuştu. Ekip bu evrede avlanma yeteneklerini sergileyemedi. Kaderlerine boyun eğdiler. Zorlu koşullar herkesin elini ayağını bağladı. Yeterli gücü kendilerinde bulamadılar. 6 ayın sonuna gelindiğinde adaya hiçbir yardım gemisi gelmemişti. Sonradan öğrenildiği üzere gemi aslında yakınlara gelmiş ama buzullarla kaplı suyun üzerinden geçemediği için geri dönmüştü. Yani ekibi kaderleriyle baş başa bırakmıştı. Stephenson uğraşsa da ikinci bir yardım gemisi göndermeyi başaramamıştı. Çünkü yeterli maddi kaynağı yoktu. Kanada başkanından bir yardım fonu istemişti. Ama iklim şartları o yardım gemisinin de aynı sonuna karşılaşacağını gösteriyordu. Bu boşa kürek çekmekten başka bir işe yaramayacaktı. O yüzden ekibin adada bir yıl tek başlarına kalmaları kararlaştırıldı. Bir yılın sonunda yeni bir kurtarma gemisi gönderilecekti. Ekip adadaki ağaçların bir çoğunu kesmişti. Bu da onları başka bir yerleşim yeri aramaya zorladı. Henüz 7. ayda ekipten bir üye hastalandı. Sıcaklıklar neredeyse eksi 56'ları görüyordu. Ekip mental açıdan büyük sancılar çekti. Psikolojileri her geçen gün bozuldu. 8. ayda ekibin diğer 3 erkek üyesi yardım istemek ve adanın diğer taraflarına bakmak için yerleşim yerlerinden ayrılma kararı aldı. Yanlarına sadece kızak köpeklerini alıp alanı terk ettiler. Eda hasta olan ekip üyesine bakmak için geride kaldı. Ekipmanlar ve hasta üye ile baş başa kaldı. Yardım arayışına çıkan 3 erkek bir daha geri dönmedi. Onların akıbetleri hep bir soru işareti olarak kaldı. Bir yardım gemisi bulup gittiler mi yoksa yolda hayatlarını mı kaybettiler hiçbir zaman bilinemedi. Eda ise hasta olan arkadaşına hemşerilik yaptı. Aynı zamanda avlandı, kısıtlı imkanlarla onu besledi. Ama Knight yani şövalye ismindeki bu adam Eda'ya çok kötü davrandı. Hatta eşinin Eda'yı terk etmekte haklı olduğunu, ölen iki evladının da Eda yüzünden öldüğünü söyleyecek kadar ileri gitti. Eda ise onu hiçbir zaman terk etmedi. Öldüğü güne kadar ona baktı ve karnını doyurdu. 23 Haziran 1922'de adam hayatını kaybetti. Ve Eda bu sız ve dondurucu soğuklara sahip adada tek başına kaldı. Eda ekipten birisine ait Daktilo'ya şövalyenin ölüm tarihini ve ölüm sebebini yazdı. Onu gömecek kadar iyi bir durumda değildi. Neredeyse bir deri bir kemik kalmıştı. O gücü kendinde bulamadı. Şövalyeyi yatağında bıraktı. Evladını yeniden görme umudu Eda'ya güç kazandırıyordu. O da bu gücün arkasına sığındı ve son gayretiyle çalışmalara başladı. Önce dalgaların karaya attığı odunlarla çadırını onardı. Ardından tüfeğini tamir etti. Tüfeği hemen çıkış kısmına koydu. Ve olası bir ayı saldırısına karşı hazırlık yaptı. Sonraki 3 ayda kuş yakalamak için tuzaklar kurdu. Tilki kapanları yaptı. Aynı zamanda kıyıdaki tekneyi tamir etti. Hatta odun ve hayvan derilerinden ufak bir sal bile yaptı. Sonraki görevi kutup ayılarını gözetlemek için bir gözlem kulesi kurmak oldu. Bu sayede kutup ayıları ona yaklaşmadan önce hazırlık yapabilecekti. Umutsuzluğa kapıldığı anlar da oldu. O anlardan birinde şu mektubu yazdı. Ölürsem ve bu yazdıkların birisine ulaşırsa vasiyetimi yerine getirmesini rica ediyorum. Oğlum Benita, Bayan Rita'nın bakmasını istiyorum. Kendisi kız kardeşim olur. Oğlumun üvey anne tarafından büyütülmemesini temenni ediyorum. Şirketten bir kan parası gelirse hepsini oğluma vermenizi istiyorum. Eda iki yıla yakın adada hayatta kalmayı başardı. Ağustos 1923'te buraya gelişin üzerinden neredeyse iki yıl geçmişti. İşte o tarihlerde bir kurtarma ekibi Wrangle'a ulaştı. Eda ise her şeyden habersiz günlük işlerini yapıyordu. Ekip adaya çıktığında geyik postu giyen Eda'yı gördü. Eda hiçbir şey söylemeden dondu kaldı ve ardından ağlamaya başladı. Kamp alanı o kadar profesyonel dizayn edilmişti ki kurtarma ekibi alanı gördüğünde hayranlığını gizleyemedi. Onlara göre Eda burada bir iki yıl daha yaşayabilirdi. Eda ise övgüleri kabul etmedi. Ben sadece oğlunu görmek için yaşam savaşı vermiş sıradan bir anneyim diyordu. Adada kaldığı zamanlarda yanlarında getirdikleri fotoğraf makinesiyle fotoğraflarını çekmişti. Bu fotoğraflar etkileyici bir tarihin şahitleriydi. Eda evine geri dönmeyi başardı. 
vaat edilen miktarı alamasa da ona yetecek parayı aldı. Parayı evladının tedavisinde kullandı ve Seattle'a gidip oğlunu bir hastaneye yatırdı. 